She likes chocolate covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time. Roses at your feet, baby girl, be mine. Baby girl, be mine. Hi guys, this is Era, and today I will be showing you how to make ensaymada. I'll be sharing with you the recipe, the history, and also the costing that I'm para sa magbabalak ko wing tung negosyo. So make sure to like and subscribe on my channel, Air's Journey, for more negosyo recipes. And also, you can follow my Instagram and Facebook for more pictures and videos. The origin of the bread ensaymada was made during the 17th century, all the way from Mallorca, Spain. The word ensaymada came from the word saim, which means mantika ng baboy. If you look at the official list of ingredients of the original ensaymada de Mallorca, it will produce a lean dough, which consists of bread, flour, water, sugar, eggs, and a starter dough. The Philippines also adopted the Mallorcan ensaymada as a Spanish colony for over 300 years. This was the kind of ensaymada Philippines Filipinos knew during the Spanish colonial period. Fast forward to the 18th century, the ingredients and preparation of the ensaymada evolved into something richer and more extravagant, which made the bread one of the most common delicacies in the country, usually paired with hot chocolate or coffee. Here are the ingredients for this recipe. You can take a screenshot if you want and also ilalagay ko din siya sa description down below. First, sa mixing bowl, ilagay natin ng 2 and a half cups of all-purpose flour. Pwede din naman kayong gumamit dito ng bread flour or pwede nyo din pagsamahin ng bread flour at all-purpose flour. Anong pinagkaiba nun? Pag all-purpose flour ang ginamit nyo, mas siksik siya. Pag pinagsama nyo ang bread flour at all-purpose flour, mas maganda yung rice niya. Usually, yun yung ginagamit namin sa bakery. And kung may isasadjust ako sa inyo, mas maganda yun. Yun dapat yung gagamitin ko kaso naubusan ako ng bread flour dito sa amin. Anyway, kung gagamit kayo ng substitute, ito yung tamang measurement. Next, i-mix natin ng 2 teaspoon ng instant yeast. Kabag instant yeast ang gagamitin nyo, diretso na siyang i-add sa dry ingredients. Unlike kung active yeast naman ang inyong gagamitin, you need to activate first using warm water and then i-add ang sugar before natin siya i-incorporate. So, i-mix lang natin sila and then i-add ang 1 teaspoon ng salt and 1 fourth cup ng white sugar. Pwede din naman kayong gumamit dito ng light brown sugar. So, i-mix lang natin sila all together and then make a well sa center. So, yun, lalagyan natin siya ng buta sa gitna para doon natin ibubuhos yung wet ingredients. So, ilagay na natin ang 3 fourth cup ng evaporated milk. Sa mga magtatanong anong tatak nito, this is cowbell. Uh, mas mura siya compared sa ibang brand pero masarap pa rin naman. Pwede din naman kayong gumamit dito ng fresh milk or even powdered milk. Pag powdered milk ang gagamitin nyo, pwede ng water ang substitute sa liquid milk nyo. Add 2 large egg yolks. So, the purpose of adding 2 large egg yolks kasi yung fat ng egg yolks help shorten the gluten strands in bread dough. So, ini-increase niya yung gluten's elasticity. So, nagre-resolve siya into more tender crumb and softer crust ang ating bread. Dahan-dahan kong minix muna yung wet ingredients and then slowly sinama ko na or hinalo ko na rin mismo yung dry ingredients. Dapat light lang yung paghalo dito hanggang sa mag-well combined na sila. Yeah, yeah. Pick up your phone, I need your attention My girl so bad, we call her detention I am so glad we moved beyond friendship And your mama like me Look, I squared up with Cupid, told him find me I saw your love, he shot my heart I'm losing breath, it's getting dark I think I might need CPR Baby, won't you tell me, do you love me? Like I do so, pwede na natin simulan ang kneading. So, mamasahin lang natin ang ating dough gamit ang ating malinis na kamay. So, in this video, naghugas na ako. Kung may stand mixer naman kayo, pwede niyo siyang gamitin. For me, gagamit ako ng manual. Pero kung gagamit kayo dito ng stand mixer, gamitin niyo yung spiral dough book para makaiwas kayo sa pag-over mix. Sa pagmamasa, kailangan lang dito ng tiyaga and upper body strength. So, gamitin nyo yung strongest hand nyo using the bottom of your palm and then push down slightly the area closest to you, applying pressure to the dough. Ipupush nyo siya forward away from you. And then yung other hand nyo, gagamitin nyo siya to stabilize the dough. So, push and then pull.
After that, mag-add na tayo ng 1 fourth cup na room temperature na butter. Yung akin, margarine yung ginamit ko as substitute. Ang brand po nito ay Buttercup para mag-bind lalo yung ating dough. And then, continue lang sa pagmasa. So, inabot ako dito sa pag ng 15 minutes ko. Kung properly needed na siya, pag ini-stretch mo na siya, yung dough, hindi na siya napupunit. As you can see, pinipindot ko pa siya sa gitna, hindi siya nasisira or nabubutas. Ibig sabihin doon, okay na to. And then, lagyan natin ng oil yung bowl na paglalagyan natin ng dough. Kailangan kasi natin siyang paalsahin muna. And then, takpan ng cloth or plastic wrap. Basta yung hindi mapapasukan ng hangin. So, ilagay lang natin siya sa dry place at room temperature dapat. Pag malamig ang panahon, just like today kasi may bagyo, medyo mabagal ang pag-alsa ng ating dough. Pag room temperature, pwede nyo siyang paalsahin ng 1 hour, 2 and a half hours, or hanggang mag-double yung size ng dough. Kapag maalsa na, makikita nyo yun, magdo-double yung size ng dough natin. I-punch down nyo lang yung dough para ma-release ang air. And then, i-divide into two portion. And then, i-roll natin at i-cut ng maliliit na portion. So, kung ibebenta nyo to, mas maganda kung pare-pareho yung timbang niya. Yung akin, 60 grams each. So, bibilugin nyo lang siya before nyo siya ilagay sa pan. So, bago natin siya ilagay sa pan, i-grease muna natin siya ng margarine. Pwede din naman kayong gumamit dito ng oil, butter, or lard sa pag grease So, ito yung technique na nalaman ko galing to sa baker namin sa bakery. Pag binibilog nyo siya, dapat yung kamay nyo naka-close talaga. Kasi kailangan yung dough, yun mismo yung sumusunod sa kamay nyo. Kasi kung naka-flat yung kamay nyo, hindi mabibilog ng ayos yung inyong dough. And mapoform lang yun pag sumusunod sa formation ng fingers nyo yung dough. As you can see, binilog ko lang siya ng konti and then sumunod na yung dough dun sa formation ng fingers ko. Kaya maayos yung bilog niya. So, ang size ng Enzymada pan na to, gumamit ako ng size number 5 and binili ko siya sa bakery supply store. Makakahanap kayo nito sa bakery supply store as I've said and also meron nito sa mga online shop like Lazada and Shopee. After may ilagay sa pan lahat, kailangan natin i-proof ulit ang ating Enzymada dough bago siya i-bake. Usually, mga 1 hour ang final proofing niya. Pag mabagal ang pag-alsa, Minsan lumalagpas pa to ng 1 hour. Pero for me, 1 hour is enough. Takpan lang natin ng cloth or plastic wrap. After 1 hour, okay na to, i-wash na muna natin siya. So, gagamit tayo dito ng 1 egg. I-beat nyo yun, and then isama nyo ang 1 teaspoon ng evaporated milk. So, mix nyo lang siya. And then, i-wash natin ang ibabaw ng ating ensaymada dough. Very light lang. Huwag nating didiinan kasi baka bumaksak ang alsa ng ating dough. And the reason then kaya natin wina-wash to, kasi para maganda yung color niya, may maya pag binake na. So, bago i-bake, Remember, kailangan i-preheat muna natin ang ating oven sa 180 degrees Celsius for 10 minutes. Kung gagamit naman kayo ng improvised oven, gaya nga ng sabi ko before, kumuha kayo ng kawa or kaldero and then i-preheat nyo siya muna ng 10 minutes ulit. Medium heat and then lagyan nyo ng stand sa loob and cover. Pag na-preheat nyo na ang ating oven at ang ating improvised oven, isa lang na natin ang ating enzymada. So, ito, binake ko siya ng 180 degrees Celsius for 15 to 18 minutes dun sa oven mismo. Yung function knob ko, upper and lower. Sa improvised oven naman, medium to low heat yung apoy and binake ko siya for 15 minutes sakto. So, sa pagbe-bake naman nito, depende din sa size ng ating bread. Kung maliit yung size nyo, mababawasan dapat yung minutes ng pagluluto. Kung malaki naman, dadagdag kayo ng minutes sa pagluluto. So, 
So habang binibake ang ating ensaymada, gagawa na tayo ng buttercream frosting natin para sa toppings. So, 1 half cup ng unsalted butter. So magnolia butterlicious yung tatak nito. Kung nagtitipid naman kayo, pwede naman kayong gumamit lang ng margarine. Mas mura kasi yun compare sa butter and nilalagyan nyo lang siya ng sugar. So, ang butter natin ay softened and room temperature dapat. Hindi siya matigas at hindi rin siya melted. So, yung akin malambot na siya. Linabas ko siya sa fridge ng 1 hour before ko siya gamitin. So, gagamit ako dito ng hand mixer. Kung wala naman kayong hand mixer, pwede nyo naman siyang gamitan na lang ng whisk. Kailangan nyo lang ng konting tsaga doon. So, ibit na natin yung butter for 2 minutes and then i-add ang powdered sugar or confectioner sugar. Add lang natin siya gradually and then ibit ulit natin. Pag nakikita nyo na, nagkahalo na sila and kita nyo na tunaw na at hindi na super grainy nung feeling ng ating buttercream frosting, add 1 teaspoon ng evaporated milk. Kung wala naman kayong evaporated milk, pwede naman kayong gumamit ng heavy cream or whipping cream. So, i-mix lang natin sila hanggang sa maging smooth and creamy na. This is the result nung galing siya sa oven. Let it rest muna hanggang sa medyo mag-cool down na siya kasi pag nilagyan niyo siya ng buttercream agad ng mainit, may tendency na matunaw. Ito naman yung itsura niya pag galing siya sa improvised oven. Super soft ng ating bread na galing sa oven at ang fluffy niya. Sa improvised naman, same lang din, soft din siya and sakto lang yung gawa natin. Pag lumamig na, pahiran na natin siya ng buttercream frosting sa ibabaw. So, gusto ko yung akin, nilalagyan ko rin siya sa side para mas madami yung buttercream. Yung sa ginawa naman natin buttercream, medyo may sobra pa siya. So, okay lang maglagay ng medyo mas madami dun sa ensaymada. After that, mag-grate lang kayo ng cheese. So, sa cheese naman, mas maganda kung gagamitin nyo cheddar cheese kasi medyo hard siya compare dito sa ginamit ko. Kasi hindi siya magdidikit-dikit. Yung akin kasi, yung nagamit ko dito, soft cheese, kaya medyo nagdidikit-dikit siya. Here is our enzymada. By the way, kaya siya naging 11 sa pictures and sa videos kasi gumawa pa ako ng isang batch. Then, dinagdag ko lang sa frame kasi nahati ko yung dalawa kanina. Ang shelf life niya, pag binenta niyo to, mas best kung one day lang talaga siya para fresh lagi pag binebenta niyo. Pwede niyo rin siyang i-chill sa ref and tatagal siya for 7 days, basta nasa airtight container. Then, 30 days naman kung nasa freezer. Pag galing ref, pwede niyo siyang i-reheat kasi mas best pag sinaserve ang enzymada pag warm. So, kung may microwave kayo, i-reheat niyo lang siya ng 30 to 40 seconds. After malagyan ng toppings, babalutin lang natin siya gamit ang cello sheet and then lagyan natin ng sticker or label sa ibabaw. Yung label nyo dapat ilagay nyo doon, yung name ng business nyo and then lagay nyo doon yung contact details nyo para alam ng customer kung kanino galing and saan sila ulit bibili. You can also put it in a box. Itong box na to, nabili ko siya sa Shopee by newhope3.ph. Honestly, medyo pricey yung box kasi 59 pesos siya. 4 cupcakes talaga siya eh. Pero tinry ko lang dito sa ating ensaymada and anim na piraso yung nalagay ko. I think kasha pa siya ng 8 pieces basta naka side view. Also, nilagyan ko din siya ng string para may hawakan kayo pag bibit-bitin nyo. And then, lagyan nyo rin siya ng sticker or label sa gilid para kitang-kita siya lalo na pag pinikturan ng customer nyo and pinos online. So, nandito na tayo sa part ng costing. Paalala lang yung costing dito, nabibase po siya sa time, date, and location ng pinagbilhan ko. Mas best pa rin kung magkakosting kayo na sa inyo para mas accurate. This is just an example. Total ingredients natin, umabot siya ng 122.26 pesos. And then, para naman sa other expenses, 13.60. So, tinutuos ko siya based sa pagbenta nyo per piraso. 
In total, ang puhunan natin ay 135.86 pesos. Ang total na nagawa natin ay 10 pieces. So, sa 10 pieces na to, ang puhunan niya each ay 13.58. Pwede niya siyang ibenta ng 25 to 35 pesos, pero tuusin na lang natin siya sa 30 pesos. Ang total kita natin dito ay 300 pesos and then ang tubo natin daily ay 164.14 pesos. Tapos, ang tubo naman natin monthly ay 4,924.20 pesos. Ngayon, kung magbebenta naman kayo nito, mas best kung dadamihan nyo. Kasi pagdating nga sa tinapay, mas madami yung gagawin nyo, mas malaki yung tubo niya. Tuusin natin siya sa 60 pieces. So, i-times 6 natin siya. 135 times 6. Ang total puhunan natin ay 810 pesos. Ang kita natin dito ay 1,800 pesos sa loob ng 60 ensaymada a day. Ang tubo natin doon ay 990 pesos. Ngayon, hindi ko pa binabawas dito yung labor cost. Sa 990 pesos, ito, yung tubo mo na to. Tanggal na yung ingredients, tanggal na yung other expenses. Dito sa 990 pesos na to, nasa sa inyo to kung itatago nyo siya or i-invest nyo siya sa mga other equipment. Dito sa 990 pesos na to, dito na kayo babawas ng labor cost para pang sweldo sa sarili. So, sabihin na natin, 100 pesos ang sweldo ko sa sarili ko and then yung 890, itatago ko siya. So, 890 times 30, Ang tubo natin monthly doon ay 26,700 pesos. So, nasa sa inyo na to itong 26,700 pesos kung itatago nyo siya or ipang invest nyo para sa mga equipment kung gagawin nyo talaga ang negosyo itong pagbe-bakery or itong ensaymada. Again, this is just an example. Thank you guys for watching this video. I hope you learned something new and see you on my next video. Bye! God bless everyone. Beginning, called it. I knew that the right to be nice.